Terima kasih selanjutnya pemusnahan barang hasil penipuan untuk mengambil tempat. Ya, SPP uh, ini mulai tahun 2021 sampai tahun 2022. Uh, nanti bisa nanti Pak Yoga ya, serahkan datanya. Pak untuk barang-barang ini kebanyakan dari mana? Uh, jadi kalau ini kan ada HT ya, hasil tembakau, rokok, ada minuman, hmm. terus ada balpres. Nah kalau rokok itu kita dari kegiatan operasi pasar kita. Ya. Jadi kita ada setiap rutin, setiap saat, maupun uh, berdasarkan uh, instruksi khusus kita lakukan patroli, patroli laut. Ya. Kemudian operasi pasar. Nah disitulah kita temui barang-barang uh, atau produk hasil tembakau yang uh, ilegal. Kalau minuman sebagaimana yang dirilis e, saya tadi itu berdasarkan sinergitas kita. Jadi rekan-rekan kita dari Kodim 907 melakukan e, giat dan e, mengingat karena ini minuman mengandung etil alkohol ada kewajiban cukainya maka diserah terimakan kepada kami di Cukai Tarakan dan alhamdulillah ini kita sudah lakukan e, pendalaman dan e, akhirnya kita lakukan sang, e, pengenaan denda sanksi administrasi yang dibayar ke negara dan ini tiga kali lipat dari nilai cukai yang seharusnya dibayar. Ya, kan? Kalau sudah dibayar, sudah dilunasi. Nah, kalau balpres ini yang kemarin bulan berapa ya? Januari. Januari ya berdasarkan lihat kita itu tadi patroli laut malam-malam ya kita sudah biasalah ya di sekitar perairan Tarakan ya, sesuai dengan tusi kita tiba-tiba teman-teman mendapati ada uh, gelagat uh, apa namanya speed yang melakukan uh, membawa balpres ya nah, ketika didekati malah uh, ada ada kecenderungan untuk melarikan diri ya. akhirnya kita kejar dan uh, sampai di titik tertentu ya di pelabuhan mana di, di belakang ramayana saya nah, awal pasti di situ berhenti uh, kabur kita ambil barangnya kita bawa ke sini untuk ditetapkan sebagai eh, apa namanya barang bukti ya dan setelah melalui proses kita meminta izin kepada teman-teman di KPKNL ya statusnya menjadi barang milik negara untuk siap dimusnahkan terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya. Oh, <laughs>